Приветствую всех на своем канале. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом шарлотки. Это еще один вариант приготовления шарлотки. Будет она у меня кокосовая на яблоках. Если вам этот рецепт понравится, то обязательно пишите свое мнение, что вы о ней думаете, готовите ли вы такие шарлотки. Итак, для приготовления нам понадобится яблоки, сливочное масло, сахар, ванилин, яйца, кокосовая и пшеничная мука, разрыхлитель, кокосовая стружка и кокосовое молоко. Все очень просто. Для начала нам нужно подготовить яблоки. Вот здесь я решила использовать тот ножик для удаления сердцевины яблок, который я показывала недавно в распаковке. Удаляем у яблока сердцевины, его не очищаем, мне больше нравится так, и я его нарезаю тонкими ломтиками. Ну, вот у меня терка есть, а можно просто ножом. Теперь берем в разъемную форму, застилаем дно пиагаментной бумагой и смазываем сливочным маслом. Бока формы и дно можно смело смазать. И затем яблоки аккуратно и красиво выкладываем на дно нашей формы. И все, пока можно заняться тестом. Для теста берем миску, выкладываем в миску сливочное масло, оно у меня не, немного уже стало мягким. Затем высыпаем туда сахарный песок и все это вместе перетираем. Дальше добавляем туда же 2 яйца. Еще раз все это хорошо взбиваем, я для этого миксер использую. Теперь туда же добавляем кокосовую стружку и наливаем кокосовое молоко. Также добавляем ванилин или ванильный сахар и разрыхлитель. Ну и вводим муку и кокосовую и пшеничную. Здесь важно учесть, кокосовая мука довольно-таки сложная в использовании, своеобразная, не сложная, своеобразная. Не переборщить, главное, ее. Начинаете тесто замешивать, если кажется, что оно крутовато, лучше добавьте туда еще кокосовое молоко и мы разбавьте. Но вообще тесто, муку, вернее, кокосовую берите прям совсем немного. Она вкус даст, но не, не так сильно загустит тесто. Тесто получается вот такое. Вот его выкладываем сверху на яблоки подготовленные и ставим выпекаться в духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем. У меня выпекалось 40 минут. Опять же, все индивидуально. У всех духовки разные, смотрите сами. И все достаем из формы, переворачиваем на тарелку. Сверху можно по своему желанию посыпать либо, как я, вот тростниковым сахаром, либо сахарной пудрой, когда остынет шарлотка. И можно подавать к столу. Что из важного? Эта шарлотка, она так сильно не поднимется, как обычная классическая шарлотка. За счет кокосовой муки, еще раз повторю. Вот такой вот новый вариант приготовления обычной нашей известной шарлотки. Если он вам понравился, то не забудьте его оценить. Ставьте лайки или дизлайки, кому не понравился. И обязательно пишите свое мнение. А также не забывайте подписываться на мой канал. Видео у меня выходит постоянно. Всем приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!